வெல்கம் டு நாகர்கோயில் சமையல் வித் கவிதா இந்த வீடியோல புழுங்கலரிசி சர்க்கரை கொழுக்கட்டை எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இப்போ இந்த சர்க்கரை கொழுக்கட்டைக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் புழுங்கலரிசி ஒன் கப் துருவன தேங்காய் முக்கால் கப்பு சர்க்கரை முக்கால் கப் சுக்கு பவுடர் ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் ஏலக்காய் அஞ்சு சுக்கு பவுடரும் ஏலக்கானும் வேணா போட்டுக்கோங்க அது ஆப்ஷனல் தான் ஏற்கனவே இந்த புழுங்கலரிசியை ஒரு டூ ஹவர்ஸ் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை காய வச்சு இது காஞ்சதுக்கப்புறவு அதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரிசியை பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த அரிசியை இந்த மாதிரி ஒரு கிச்சன் டவலில் போட்டு இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் காய வச்சுக்கோங்க இப்போ அரிசி நல்லா காய வச்சாச்சு அதில் உள்ள ஈரமெல்லாம் போயிடுச்சு இப்படி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கையில் ஒட்டாமல் இந்த மாதிரி வரணும் நல்லா காங்கியவும் கூடாது இந்த மாதிரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒட்டி இருக்கணும் கொஞ்சம் ஒட்டாமல் இருக்கட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் இதை எடுத்துட்டு இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இதை மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க இதில் போட்டுக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் பரப்பரான்னு இப்போ மிக்சி ஜாரில் போட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மாவை நல்லா சலிச்சுக்கணும் அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க மறுபடியும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு இதை வந்து போ பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரிசி மாவு நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இந்த மாதிரி ரொம்ப நைஸாகவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பரப்பரான் இருக்கணும் அப்போ தான் கொழுக்கட்டை நல்லா வரும் இதில் அந்த சர்க்கரை தேங்காய் இது கூட இந்த ஏலக்காய் பொடிச்சதையும் சுக்கு பவுடர் இதையும் சேர்த்து போட்டு நல்ல எல்லாத்தையும் முதல்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் இந்த தேங்காய் சர்க்கரையெல்லாம் வர்றது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஏற்கனவே அரிசி மாவு கொஞ்சம் ஈரமாக தான் இருக்கும் அதனால் நிறைய தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் முத தேங்காய் உள்ள அந்த ஈரமும் இதில் இருக்கும் ஸோ முதல்ல எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை வந்து முதல்ல கொழுக்கட்டையாக செஞ்சுக்கலாம் அதே ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிக்கிற உருண்டை பிடிச்சி வச்சிடலாம் கொழுக்கட்டி எல்லாம் உருட்டி வச்சாச்சு ஒரு கப்பு அரிசிக்கு உங்களுக்கு ப பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு கொழுக்கட்டை இந்த மாதிரி வரும் இப்போ இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி மட்டும் யூஸ் பண்ண போதும் ஏன்னா தேங்காயில் உள்ள தண்ணி எல்லாமே இதில் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீமர் பாத்திரத்துலேயோ இல்லை இட்லி பாத்திரத்துலேயோ அந்த கொழுக்கட்டையை போ வச்சு வேக வச்சு எடுக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் கொழுக்கட்டையெல்லாம் உள்ளே வச்சுட்டேன் இதை வந்து குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு நாலு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம் நாலு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் குக்கர் நாலு விசில் வந்துடுச்சு இப்போ ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ எடுத்து பார்த்துடலாம் வெந்துடுச்சான்னு இந்த புழுங்கலரிசி கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் இப்போ செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்